வணக்கம் இது என்னோட முதல் வீடியோ இன்றைக்கி ஸ்டஃப்டு பிரெட் பஜ்ஜி எப்படி செய்யுங்கிறத இந்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு வேறு ஃப்யூச்சரில் டிஷ் ஏதாவது வேணும்னா கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள் சொல்லிடுறேன் வெங்காயம் ரெண்டு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க எல்லாம் பொடி பொடியாக நறுக்கி இருக்கணும் உருளைக்கிழங்கு ஒன்று வேக வச்சு மசித்து வைக்கணும் காலிஃப்ளவர் அதே மாதிரி வேக வச்சது அது உப்பு கொஞ்சம் போட்டு வேக வைங்க கேப்சிகம் ஒன்று கேரட் ஒன்று எல்லாமே பொடி பொடியாக நறுக்கி இருக்கிறது கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் அதாவது சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் ப்ரெட்டு சால்ட் பிரெட் இருந்தால் நல்லது இல்லைன்னா ஸ்வீட் பிரெட்டு பஜ்ஜி மாவு கொஞ்சம் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு இப்போ ஒரு பேன் எடுத்து ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெயை விட்டுக்கோங்க எந்த எண்ணெய்னா சமையல் எண்ணெய் எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே நான் ரைஸ் பிரான் ஆயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் முதல்ல வெங்காயத்தை போடுங்க வெங்காயத்தை போட்டு அதை நல்லா அந்த பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் எப்போவுமே இந்த வெங்காயத்தில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வதக்கணும்னா கொஞ்சம் சீக்கிரத்தில் வதங்கிடும் இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக வரணும் இது வதக்கணும் அடுத்தது தக்காளியை இதில் போடுங்க தக்காளியை போட்டு ஒரு ரெண்டு பரட்டு பரட்டுங்க கொஞ்சம் பரட்டும் போதே நல்லா கொஞ்சம் மசி மசிச்சுக்கோங்க அப்புறம் கேரட்டு கேப்சிகம் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்குங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதக்க வேண்டியிருக்கும் இது அப்போ தான் நல்லா வேகும் கொஞ்சம் தண்ணி வேணால் தெளிச்சுக்கோங்க அப்போ கொஞ்சம் சீக்கிரமாக இல்லை ஆயில் அதிகமாக போடணும் நான் கொஞ்சம் ஆயில் கம்மியாக போட்டதால் தண்ணி போட்டு அப்பப்போ கொஞ்சம் தண்ணியை தெளித்து தெளித்து வதக்கினா சீக்கிரமாக வெந்துடும் அப்பப்போ கொஞ்சம் மசிச்சுக்கணும் அப்படின்னா தான் அந்த கிரேவி வந்து நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணி நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் வெந்துச்சான்னு பாருங்கள் நல்லா வெந்துடுது வெந்துடுதுன்னா ஓகே இதோட நிறுத்திக்கலாம் இப்போது இந்த வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு இருக்கு இல்லையா ம அதை நல்லா மசிச்சுக்கணும் காலிஃப்ளவர் இருக்கு இல்லையா வேக வச்சது அது உப்பு போட்டு வேக வச்சது அதையும் நல்லா மசிச்சுக்கணும் எவ்வளோ ஸ்மேஷ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நல்ல ஒரு வாட்டி அது ஏற்கனவே வெந்ததால் அதை திருப்பி வேக வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படியே நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இப்போது மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் மிளகாத்தா மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் ஒரு அரை ஸ்பூன் கூட போட்டுக்கலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக வேணும் அதனால் நான் கொஞ்சம் அரை ஸ்பூன் அதிகமாக போட்டுருந்தேன் அதை போட்டு அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கினா போகிறோம் கொஞ்சம் மேலே ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெயை போட்டு திருப்பி ஒரு வாட்டி பரட்டுங்க அப்போ தான் எல்லாமே ஒத்தா போல் வரும் அப்பப்போ வதக்கும் போதே கொஞ்சம் ஸ்மேஷ் பண்ணி ஸ்மேஷ் பண்ணி வதக்கினா அந்த கிரேவி வந்து ஸ்டவ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது கொத்தமல்லி தலை மேலே வந்து போட்டுடலாம் கொத்தமல்லி தலை இன்னும் கொஞ்சம் அதி அரி அதிகமாக போடலாம் நான் கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் இந்த ஸ்டஃப்பு வந்து அதுக்கு உண்டானது ரெடி ஆகிடுது இதுக்கு வேறு எந்த பொருளும் தேவையில்லை வெறும் மிளகாத்தூள் உப்பு இருந்தால் போகிறோம் 
இப்போ பிரெட்டை வந்து இந்த ஓரம்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு நாலுலேருந்து ஆறு பிரெட்டு வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் ஒரு பிரெட்டு ஒரு உருண்டை மாதிரி கணக்கு வரும் கொஞ்சம் தண்ணி போடுங்க தண்ணி பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுங்க ரொம்ப தண்ணி அதிகமாகச்சுன்னா அந்த இது வராது அப்படி ஒரு வேளை அதிகமாக இருந்தாலும் கவலைப்படாதீங்க இன்னொரு ஒரு பிரெட்டு சேர்த்து போட்டுக்கோங்க அதோட நல்லா கையில் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ ஸ்மேஷ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சப்பாத்தி மாவு பிசைகிற மாதிரி நல்லா உருண்டை பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் இப்போ உடனே உடனே சும்மா பிசைஞ்சி காமிக்கிற பாருங்கள் நல்ல ஒரு பால் மாதிரி பண்ணிக்கணும் அதை நம்ம கொழுக்கட்டை பிடிப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி உள்ள ஸ்டஃபிங் வைக்கிறதுக்காக பண்ணி கொஞ்சம் ஸ்டஃபிங் எடுக்கணும் எடுத்து இதுக்குள்ளே ஃபில்லப் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா சுற்றி விட்டுருணும் இது பிரச்சனை இல்லை வெளியில் ஸ்டஃபிங்லாம் வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா நம்ம பஜ்மாவில் துவைச்சி போட போகிறோம் இப்போ எண்ணெயை வச்சுக்கோங்க ஒரு கடையில் எடுத்துக்கோங்க எண்ணெயை போட்டுக்கோங்க சமையல் எண்ணெய் எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே நான் ரைஸ் ப்ரைன் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் மிச்ச மாவை நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க நல்லா சாஃப்டாக சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க நல்ல அழக வந்துச்சு உருட்டு வந்துச்சு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க நல்லா உருட்டு உருட்ட பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் பண்ணாலே அதுவே அழகாக வந்துடும் பாருங்கள் இதை இந்த மாதிரி தட்டிட்டு கையில் போட்டு சும்மா ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணால் போகிறோம் இப்போ ஸ்டஃபிங் வச்சு உள்ளே வச்சுட்டு அதை அப்படியே மூடிடுங்க கொழுக்கட்டை மூடுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி அப்படி கொஞ்சம் மாவு வந்து கொஞ்சம் லூஸாக தான் இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதை அப்படியே கையிலேயே அப்படியே உருட்டை பண்ணிவிட்டு மேலே கொஞ்சம் வேணும்னா கொஞ்சம் மாவு எடுத்துகிட்டு அதை கொஞ்சம் மூடுற மாதிரி கூட செய்யலாம் இல்லை அப்படியே இருந்தால் கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா உருட்டிக்கோங்க இந்த அளவு உருட்டினா போகிறோம் ஏன்னா எப்படியும் பஜ்ஜி மாவில் தான் துவைக்க போகிறோம் இதே மாதிரி மிச்சம் அதில் ரெண்டு வரும் ரெண்டுத்தையும் இதே மாதிரி பண்ணிடலாம் இப்போ என்ன காய வச்சுருக்கேன் முதல்ல கொஞ்சம் பெருசில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் கையை வச்சு பார்க்கணும் அப்புறம் ஒரு சின்ன பீஸ் போட்டு பார்க்கணும் டக்குன்னு மேலே பொங்கி எழுந்துச்சுன்னா மாவு வந்து இது சாரி எண்ணெய் வந்து காஞ்சிடுத்துன்னு அர்த்தம் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் மாவில் துவைக்கணும் பாருங்கள் எப்படி துவைக்கணும் பார்க்குறேன் எல்லா சைடும் படுற மாதிரி இருந்துட்டு போடணும் பஜ்ஜி மாவில் எல்லாமே அதே மாதிரி பண்ணி எண்ணெயில் விடணும் நீங்கள் ரொம்ப பெருசாக பண்ணிங்கன்னா தீஞ்சிடும் அதனால் எப்போவுமே மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும் போட்ட உடனே திருப்பவும் கூடாது ஏன்னா அது கொஞ்சம் பிரிஞ்சிடும் அதனால் போட்ட உடனே திருப்பாதீங்க மா வந்து இந்த அளவு இருக்கணும் பஜ்ஜி மா வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தனியாக இருக்கக்கூடாது இந்த கன்சிஸ்டன்ஸில் இருக்கணும் அடுப்பு எப்போவுமே மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கணும் அப்போ தான் ஒரு பொன் முருகல் கரையில் வரும் நல்லா இருக்கும் காஞ்செடுத்துன்னா நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் கழித்து உடனே திருப்பி விட்டுருங்க ஏன்னா போட்ட உடனே திருப்பினா இந்த மாவெல்லாம் இதுவாகிடும் கொஞ்சம் எண்ணெய் இன்னும் அதிகமாக வச்சா நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் நான் கொஞ்சம் பண்ணதால் த எண்ணெய் இவ்வளோ தான் வச்சுருக்கேன் அதை அப்படியே திருப்பி விட்டுருங்க இப்போ இந்த பக்கம் வேகணும் கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் இதுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுக்காது ஏன்னா பஜ்ஜி மாவு ஏற்கனவே உள்ள ஸ்டஃபிங் எல்லாம் வெந்திருக்கு பிரெட்டும் ஈஸியான ஒரு இது அதனால் மேல் மாவு மட்டும் தான் வேகணும் அது சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதனால் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கலர் மாறினாலே எடுத்து விட்டுடலாம் அந்த பக்கமும் இதே மாதிரி கலர் அடி பக்கமும் எடுத்துன்னா எடுத்துடலாம் இப்போ ரெடியாக எடுத்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் மேலே நீங்கள் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு அது மேலே வச்சிங்கன்னா அந்த எண்ணெயெல்லாம் இழுத்துக்கும் நான் இன்றைக்கி டிஷ்யூ பேப்பர் போட மறந்துட்டேன் 
நீங்கள் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு அது மேலே போட்டிங்கன்னா இந்த எண்ணெயெல்லாம் இருக்காது உங்களுக்கு இது எண்ணெயெல்லாம் இழுக்காது உங்களுக்கு பஜ்ஜி மாவு இப்போ பாருங்கள் இது எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் நான் கட் பண்ணி பார்க்குறேன் பாவ் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்கும் போதே சாப்பிடும் போல் இருக்கு இல்லையா இது தான் ரொம்ப ஈஸியாக அங்கே இது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு கொடுக்கலாம் பசங்களுக்கெல்லாம் யாராவது கெஸ்ட் வந்தால் கூட இதை செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஈஸியாக அஞ்சே நிமிஷத்தில் முடிஞ்சிடும் தேங்க்ஸ் யூ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னாலும் உங்கள் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் தேங்க்யூ